പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടി ഇങ്ങനെ നൽകിയേനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെയും കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്ന് വരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ ഭാവികാല ശാസ്ത്രം ഏകദേശം ആറ് ക്ലാസ് ആറ് അല്ലെ എട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും അത് കഴിയുമ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ വിഷയം പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് വരുന്ത പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇതിനു മുൻപ് എടുത്ത പതിനെട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അതിൽ മെജോറിറ്റി ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വ്യക്തമായ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എംഫസിസ് കൃപാവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണോ സ്ഥായിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ എംഫസിസ് തെറ്റി കൃപാവരങ്ങൾ സ്ഥായിയാണോ താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എംഫസിസ് നാം മറന്നു പോകുന്നു ആ പ്രധാനപ്പെട്ട എംഫസിസ് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളിൽ നാം വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു ആ എംഫസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിശ്വാസി പോലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ആ വ്യക്തിയെ എത്തിച്ച് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കടപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നമ്മളും ഒരാളാണ് അതിനുവേണ്ടി നാം നമ്മുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കണം വി ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് കം ടു ദി എൻഡ് ആസ് എ റിമൈൻഡ് യു ഇൻ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ക്ലാസ്സസ് സം ഹൗ the emphasis on spiritual gifts has always been on temporary and permanent gifts but as we studied in the last 18 classes and also as we are going to study today when we study spiritual gifts in detail it becomes clear that the biblical emphasis is not on whether something is permanent or temporary the bill the biblical emphasis is on the fact that spiritual gifts are to be used for the edification of believers and our responsibility and our our call to use our spiritual gift does not cease till the last believer in our assembly comes to the stage or the state in which he has to come or arrive which means great is the burden placed upon each one of us by the holy spirit by granting the massive spiritual capital known as spiritual gift കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തീർത്തു 
പതിനാല് കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി കവേർഡ് അപ് ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് എഫേഷ്യൻസ് ഫോർ ആൻഡ് ടുഡേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എഫേഷ്യൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ഇൻ ലവ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ ഉപദേശം ശാസനം ഗുണീകരണം നീതിയുടെ അഭ്യാസം ഇതെല്ലാം വരണം എന്നാൽ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ കൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിന് പകരം വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം ശ്രമം കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധം നിർബന്ധം പിടിച്ച് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലിമത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ ആദ്യ തലമുറ തൊട്ട് മുടക്കും തിരിച്ചുള്ള മുടക്കും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്ലിമത്തിലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം ആ ഏഴ് ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പല എഴുത്തുകാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആന്റണി നോറിസ് ഗ്രോവ്സിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് എന്ന് അവരുടെ ബുക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ണു തുറന്ന് ഹിസ്റ്ററി വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആന്റണി നോറിസ് ഗ്രോവ്സ് മരിച്ച് അടക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അറുപത് വർഷത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ആന്റണി നോറിസ് ഗ്രോവ്സിന് കേരളത്തിലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു തമിഴ് ഡേവിഡ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തമിഴ് ഡേവിഡിനെ മറന്നിട്ട് തമിഴ് ഡേവിഡിന്റെ മിനിസ്ട്രി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സഭയെ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിന് അറുപത് വർഷം മുമ്പ് അടക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാരണം ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്നും വളരെ കുറവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹം This phrase I had touched last week, Ephesians 4.15, which says, speaking the truth in love. We brethren, we like to speak the truth, but love has been sorely lacking in the brethren movement. With that said, let me move on to 4.16. Nalam vakyatinde, padinaram vakyatile eka namakini kadaka. ഈ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ സഭകളിൽ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നമ്മിൽ സഹോദര പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനാറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്നും ഏകീഭവിച്ചും ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെ അതത് വ്യാപാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണ ഉതവി ലഭിപ്പാനുള്ള ഏത് സന്ധിയാലും സ്നേഹത്തിലുള്ള വർധനയ്ക്കായി അവനിൽ നിന്ന് വളർന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു 
uh, that was verse 16 that I read. And uh, 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 ऑलरेडी लक्ष्य स्टडी अब मूध्यम इतरध्याय भाग रोमालेखन अध्याय भाग एत्रोस रु वाक्यमे अध्याय डीटेलड दि आंसर ईस् नो नाम वाई पढ़ आद भाग कर्तवर नल्कि डीटेल पन्पावर उपयोग उपयोग पेमा चट व डीटेल इवे कृपावर लक्ष्य पन्मू पदा कृपावर उपयोग पेमा चट God has given spiritual gifts with a purpose and this purpose has many components those we see in the three passages that we covered so far the most detailed passage on spiritual gifts is 1 Corinthians 12 13 14 in those three chapters the emphasis is not on purpose the emphasis is on protocols for using spiritual gifts the purpose should be understood so that we may fulfill the purpose the protocol should be understood so that we behave with the proper protocol so that the purpose is fulfilled both of them are important perimatta chattathil कृपावर एपयोग उपयोग पाषंमात्रो कृपावर नल्क स्त्री कृपावर सभी उपयोग अनुवाद कृपावर उपयोग ऐसी कृपावर अंत्रिक पेमा चट वो इन क्यों वर पन्मू पदा वाले डीटेल अृपावर तत्कालिक कृपावर स्थायी कृपावर उ व्यक्त हिंदी व्यक्तमा ई मूध्याय कृपावर मेन एमफसीस् तत्कालिको स्थायी अल सभ वलर्च कृपावर उपयोग मेन एमफसी अद मूं भाग दैवात्मा डिवोट अमफसी ऐटों डीटेल ई वाक्य नमक पढ़ा सो दी थ्री पासेज दी हाव स्टी सो फार दे एक्सप्लेन दर्पस् एर्पस् नौ वन अगेन गिवण इन ग्रेट डीटेल इन दि verse i will be quoting phrases in malayalam order which is different from english order uh, i will mention the english equivalent also so that those of you who are following in english bible may understand exactly which, pa which passage i am referring about 
മലയാളത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്നും ഇൻ മലയാളം ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഈസ് ദ ഹോൾ ബോഡി ഫിറ്റ്ലി ജോയിൻഡ് ടുഗെദർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയെയും താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതേ നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു സോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഇത് ഓരോ വ്യക്തി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് സൃഷ്ടാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പ്രായമായ ആളുകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അവരാഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഒരു ബാലൻസോടെ കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചിലർ റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആളുകൾ നടക്കുന്നത് പോലല്ല ഇടത്ത് കാലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ചരിയും വലത്ത് കാലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ വലത്ത് കാലിൽ ചരിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പരസ്പരം ഒരു കോർഡിനേഷനോടെ പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തു ശരീരത്തിലും ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വി ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെൻ ദെ വാക്ക് ദർ ബോഡി ഓസിലേറ്റ്സ് ഓർ ദർ ബോഡി സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി നോ ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ദർ ബോഡി എ നോർമൽ പേഴ്സൺ ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് to walk with all organs in his body coordinating with each other working as complements to each other the holy spirit by making us members of christ's body expects us to walk in such a way that we are in coordination with the entire body ennal ഏത് സഭയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ജഡീകന്മാരുള്ള സഭയാണെങ്കിലും വളരെയധികം ആത്മീകന്മാരുള്ള സഭയാണെങ്കിലും ശിശുക്കൾ മാത്രമുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ ആത്മീക ശിശുക്കൾ മാത്രമുള്ള സഭയാണെങ്കിലും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പക്വതയുള്ള വിശ്വാസികൾ അധികമുള്ള സഭയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആ പൂർണമായിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഒരു സഭയിലും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു സഭയിൽ അങ്ങനെ കോർഡിനേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ലെവൽ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു സഭയിൽ പല ലെവലിൽ പക്വതയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയിൽ തന്നെ പല ലെവൽസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ചിലർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നു ചിലർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വളരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ കർത്താവ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലർ അതിനെ ലംഘിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുടിയൻ പുത്രന്റെ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇളയ പുത്രനും പിതാവിനെ ലംഘിച്ചാണ് പിതാവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനും പിതാവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു സഭയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ 
അതിൽ പലർ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പരദേശി മോക്ഷയാത്ര വായിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ആ ആ ക്രിസ്ത്യൻ പുറത്തൊരു വലിയ കെട്ടുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തത് എന്നാൽ കുരിശിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആ കെട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളിൽ പലർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പാപമോചനം പ്രാപിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാൻ മനുഷ്യനിർമ്മിത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിഭിന്ന മതങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു സഭയിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്തു സഭയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മതത്തിൻ്റെയും ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സഭയിൽ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ആകും അതുമാത്രമല്ല സഭയിൽ ചിലര് വളരെ സാക്രിഫൈസോടെ ത്യാഗത്തോടെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും സഭയിലുണ്ട് വളരെ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹെഡ്വെയ്റ്റോടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി എന്തെന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം മറ്റ് ചിലർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ചിലര് സഹവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റുള്ളവർ സഹവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ചിലര് ജഡത്തിൻ്റെയും സാത്താൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ചിലര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു പക്വതയല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സമർപ്പണമല്ല അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് സഭയിൽ തെറ്റാറുണ്ട് വാട്ട് ഐ വാസ് സെയിങ് ഈസ് ദോ ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് ഓൾ ദ ഓർഗൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബോഡി ടു മൂവ് വിത്ത് കോർഡിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ നോട്ട് സീൻ ബിക്കോസ് ഓൾ ഓർഗൻ ഷുഡ് ഗ്രോ ടു ദ സെയിം ലെവൽ ഇഫ് ദേ ദേ ഹാവ് ടു ബി കോർഡിനേറ്റഡ് but within the church of christ the body of christ we notice that there are believers with variation in maturity levels variation in growth levels some are willing to obey some are not willing to obey prodigal son is an example some come to the church under the influence of various philosophies and they bring all instead of casting away that non christian philosophy or religious baggage they come to the church with that baggage and they insist that everything should be interpreted in the light of that baggage some are very selfish some are oriented to god's plan some are not some are willing to help others some are simply given to exploitation some work under the influence of the world the flesh and the devil if you work under the influence of the holy spirit filling of the holy spirit as a result not all organs in the body are grown to the same level and therefore coordination becomes difficult idu manasilakkuna nammal idinde kooda manasilakkanda mattoru karyam kristu sharirathil ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ അവയവങ്ങൾ വളരുന്നു എങ്കിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ വളർന്ന് ഒരേ ലെവലില് അവരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മക്കുമുണ്ടൊരു പങ്ക് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ രണ്ട് നാട്ടില് അവരുടെ കൾച്ചർ ആണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ നാട്ടിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളയിൽ അധിഷ്ഠിത കൾച്ചർ ആയിരുന്നു യൂറോപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളായി മാറിയത് അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു അവരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തൊട്ട് 
ജാവ സുമാത്ര വരെയും വളരെ സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും വിലേറിയ കല്ലുകൾ മോഷ്ടിച്ച് യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ധനികരായത് അപ്പൊ യൂറോപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്കൊറ്റ ഒരു കാര്യം അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ സംസ്കാരം അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും അധികം താമസിക്കാതെ ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ മനോഭാവം തല പൊക്കുകയും ഇന്ന സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് മൈ പ്രിവിലേജ് എൻ്റെ അതോറിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് മുടക്കി ആ സഹോദരൻ ഇങ്ങോട്ട് മുടക്കി അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യ തൊട്ടേ ഈ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും തടസ്സമായിട്ട് നിന്നത് കൊള്ളയിൽ അധിഷ്ഠിത അവരുടെ ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു അതിന് അതിന് മുൻപ് ഈ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളോളം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളുടെ മിഡിൽ ആയപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഈ കൊള്ളയടിക്കൽ നിന്നത് സോ അത് സഭയെ വളരെ ബാധിച്ചു ആൻഡ് സഭയിൽ മുടക്കും കൗണ്ടർ മുടക്കും വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കൊള്ളക്കാരല്ലായിരുന്നെങ്കിലും വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പം അതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ കാട്ടാളന്മാരുടെ മനോഭാവത്തോടെയാണ് സഭയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കും ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാന്നോ പറയുന്നത് യെസ് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം ആയിരം രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം കാട്ടാളന്മാർ ഭരിച്ചത് കേരളമാണ് ഇന്ന് സാക്ഷര കേരളത്തിലുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയത്തില്ല അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് തുപ്പുമ്പം അല്ലെ വയൽ നിന്നുള്ള തുപ്പല് നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ മുമ്പിൽ ചിരട്ടയും നടന്നു പോകുമ്പം നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടയാളം മാറിപ്പോകുവാൻ വേണ്ടി പുറകിൽ ചൂലും കിട്ടി നടക്കാൻ വേണ്ടി ചില മനുഷ്യരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത ആ രീതിയിലുള്ള പരിചയങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു രാജ്ഞി ഭരിച്ചപ്പോൾ ആ രാജ്ഞി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മുല കരം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു ഓരോ സ്ത്രീയും അവരുടെ മുലയുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലോകത്തിലെങ്ങി ഇല്ലാത്ത കാട്ടാളന്മാരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയാണിത് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് അത് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഓരോ സ്ത്രീയും ദീവാന്റെ മുൻപിൽ പോയി നിന്ന് അവരുടെ മാറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ദീവാനെ കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മാറിന്റെ സൈസ് നോക്കിയായിരുന്നു ദീവാൻ ടാക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് കാട്ടാളന്മാരായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലെ ചിലർക്കൊക്കെ തല കറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ആ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അല്ല ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ കൾച്ചർ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് സഭയിൽ എല്ലാവരും വളരണം അതിൽ എൻ്റെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിന് പകരം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും അന്യനെ വെട്ടി വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്ന് അതാ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്യാംശം ശരീരം യുക്തമായിട്ട് ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പശ്ചാത്തലം വിട്ട് ശരീരം യുക്തമായിട്ട് ചേരുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം വട്ട് ഐ വാസ് സേയിങ് ഈസ് ക്വിക്ക്ലി ദ ബ്രദർ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് 
Europeans became very rich in the world. Their riches were not the result of industrial revolution. Their riches were, in fact, industrial revolution came in India first, and it came in Europe much after that. Europe's riches were based upon plundering the Orient. From Afghanistan, Arab countries, up to Java, Sumatra, which were very rich countries. They knew only plunder and therefore when the Brethren movement started in Europe, they knew only plunder, that was part of their culture and therefore very soon one man thought my plunder is, uh, plunder is being hindered by others so he dismissed him and he thought my plunder is being hindered so he dismissed and it was dismissal and counter dismissal. In Kerala the situation was different. In Kerala it was not a culture based upon plunder, it was a culture based upon inequality and exploitation. And that inequality and exploitation, many of our people brought as it is to the church. Brothers and sisters, time has come for us to abandon that bandage, baggage, and start thinking of my brother and sister, and start using our spiritual gifts till they all come to the unity of Christ. Next phrase, in, in, in the measure of every part, Oro Angatinde Namal Pratyega Morkanda e Bhagam Vaikambol Krustu Sharira Tilula Oro Avevum Valare important. Manisha Sharira Til important Latu Raveu Mila. Adwala the Nekrustu Sharira Til Yella Vangalum Valari important Dana Adunda Nam Sabhil Uru Sahodrineo Uru Sahodrio Puchi Cambardilla Averetal Ticketam Bardilla Angane Cheyvan Angel Namal Sabhe Sabhil Tene Uranga Vaigalium Shristiki Gayana Adi Chedal Namala the Nutrava di Galana, Christu in the Sabail Anga Vaigil and Sristikino Dine, Namal Utrava di Galana, Adunda Namada Sabailula, Ela Sahodran Marim, Sahodri Mare, Urivola Bahuma and Ikan, Urivola Snake and Deva Namala Sahai Katidal and Krubavarangal the Pagamani and Orpicat. The second phrase is in the measure of every part. This phrase reminds us that every part of the body is important. And in the body of Christ, each one of us should learn to highly esteem and respect and love every brother. And only that will change the present situation. Aditha phrase, Adadu Vyabharatin Ottavannam. The third phrase, according to the effectual working. Upon they even Namale, Christavinde, Sharida till Vichirik in the day, our Atma Vinde Vyabaram Nadaku and Mindiana. A King James Version says effectual working. Contemporary today's English would be effective working. Church is that place where God the Holy Spirit wants to work effectively. Namakariya Mello Namada Sharida Tinde Oro Avevatinum Adinde Sheshi Adle Vetia Sonde Enal Oro Vecticum Avere Vendridile exercise Ivan Angel Avere Sheshi Wardi Chigutum. Exercise illengil, our day she for him. Aduale Poshagam shangal patrana till illengil, our day she she for him. Rogangal, our day she she correctin. Iduola than ne, very Vishwasi, ora Vishwasi, our day at me geji with a till Poshagam shangal Kadikin illengil. Exercise of Yayam and Jane illengil. If a Vyayam no Varnia, Atmiga, Krabavarangle, Ubioik in the Nechi in the Lengil, 
അതുപോലെ തന്നെ സഭയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ ബലഹീനനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യാപാരം നടക്ക നടത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും കൃപാവരങ്ങളുടെയും ആ വ്യാപാരം നടക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹിയർ ദ ഫ്രേസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇഫക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ബോഡി ടു വർക്ക് ഇഫക്ച്വലി ഓർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബോഡി ഷുഡ് റിസീവ് സം എക്സസൈസ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് റിഡ്യൂസസ് കപ്പാസിറ്റി body should receive nutrients lack of nutrients reduces capacity diseases they also reduce body capacity and here diseases uh, by disease i mean all those wrong teachings which infect the body of christ like a disease if believers have to use their spiritual gifts effectively they should grow and the scripture says that we have to grow and we have to see that other brothers and sisters are growing by us growing through our ministry and then the next phrase is compacted by that which every joint supplieth malayalathil aduthadayittu naam edukkan aagrahikkunna vakyamsham ed sandhiyalum nammakku thanne ariyamallo nammada sharirathil etrayo joints undu അവിടെ ജോയിൻസ് എന്നല്ലാതെ ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരീരം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ജോയിൻസ് ലിഗമെൻസ് വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി വളരെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അത് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ സ്കിന്നിൻ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടായത് സർജറി എട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയെങ്കിലും വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല വലത്ത് കൈ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കുറെ സമയം കൂടെ എടുക്കും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് കേരളസ് ആയാൽ മതി ശരീരത്തിന് ഇതേ പ്രശ്നം വരുന്നു കേരളസ് ആകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക അതിന് വളരെയധികം ശ്രമം വേണ്ടി വരുന്നു ഒരാൾക്ക് നശിപ്പിക്കാം അത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ അനേകർ ചിലപ്പം വേണ്ടി വന്നിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് സന്ധ്യാലൊന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ സന്ധി മജ്ജകള് അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വെൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് കോമ്പാക്ടഡ് ബൈ ദാറ്റ് വിച്ച് എവറി ജോയിന്റ് സപ്ലൈ ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് അസ് ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിലീവേഴ്സ് വി ഷുഡ് ബി so careful so careful that all of these things work properly ivide oru karyam njan parayan aagrahikkunnu ee vishwasigal thammilulla coordination cooperation le adile valare adhigam tadasam vannirikkunnathu chelar avarude krupavarangal shraddhayode upayogikkathathu kondana nammada madhye counseling inde krupavarulla palarundu ennal അവരെ വേണ്ട കെയർ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെന്ന് ഭാര്യയോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ആ രാത്രിയും കൊണ്ട് മുന്നൂറ് സഹോദരിമാരെ അറിയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരിയോട് വന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് ചെന്ന ഉടനെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മൂപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞു മൂപ്പന്മാർ മറ്റു മൂപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളായ നാം മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ ആ പ്രൈവസി അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
അതിവിടെ ജോയിൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ തന്നോട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അത് ഭാര്യ അറിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഭാര്യ കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് അറിയാൻ പാടില്ല വളരെ റേറായിട്ടുള്ള ചില കേസസിലാണ് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം അത് ബ്രദറൺ ന്യൂസിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച് സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സഭയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ഭർത്താവ് കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ തന്നോടൊരാൾ പറയുന്നത് അത് ഭാര്യയോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമല്ല ഭാഗമല്ല ഈ എന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ ഭാര്യ കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യ കേൾക്കുന്ന എല്ലാം ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ശുശ്രൂഷ വേറെ കുടുംബ ജീവിതം വേറെ രണ്ടും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് വൺ തിങ് വിച്ച് കീപ്സ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ജോയിൻസ് ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് നോൺ എസ് കൗൺസിലിംഗ് there is a great misunderstanding among people that if the husband hears something he should share everything with wife if the wife hears anything she should share everything with husband please remember the use of a spiritual gift like counseling it is not part of your family life it is part of your ministry sharing things related to family life and sharing things related to spiritual ministry they are not one and the same thing just as you do not put your password in public domain in the same way when somebody entrusts their private life with you keep it private so that the joint is not shattered the next phrase we want to pick up is edifying of itself in love adutthayittu nammal pick up cheyan aagrahikkunna snehathilulla vardhanekkai sneham ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല കാരണം ഒരു നൂറ് സ്വഭാവം അമ്പത് വിശ്വാസികളുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നൂറ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവനോന്റെ കുട്ടി ചുമ്മാതെ കിടന്ന് കരയുവാന്നെങ്കിലും ജസ്റ്റ് റിബല്യൻ കൊണ്ട് പേരൻസിനെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചില കുട്ടികൾ കരയാറുണ്ട് അങ്ങനെ കരയുവാന്നെങ്കിലും ബെഡ്ഡേ കിടന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വിസർജനം ചെയ്താലും രോഗിയായി കഴിയുമ്പോൾ കിടന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയാലും നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ അവഗണിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഭയിൽ ധാരാളം ശിശുക്കളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പക്വതയുള്ള വിശ്വാസികളെ പോലുള്ള ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോടാണ് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐ വാസ് സെയിങ് വെൻ വി യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് സെയ്സ് വി ഹാവ് ടു എഡിഫൈ ദം ബട്ട് ഇൻ ലവ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ if you had have an infant in your house it screams some of the children simply scream out of rebellion it weeps it dirties the bed and when it is sick it is restless but we never we never reduce our love to the infant we love the infant and therefore in spite of everything we love for it and care for it please remember in the church we have to show the same behavior towards other believers many of them are infants they have all the infantile weaknesses still we have to love them as we love our own children adena that is the reason why the scripture uses the word love adu kondana ivada sneham nulla vaakku 
ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ കരുണ കരുതണം എന്ന് തിരുവഴി തോർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് വർധനയ്ക്കായി ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മേക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കൃപാവരം മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഇഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദെൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് അസ് ഷുഡ് കെയർ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടിട്ട് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ടു വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഡ്രോ യുവർ അറ്റൻഷൻ അൺ ടു ദ എഡിഫൈങ് ഓഫ് ദ ബോഡി അൺ ടു ദ എഡിഫൈങ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയത് നാം നമ്മെ തന്നെ വളർത്താനല്ല നാം മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും സ്നേഹത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവി ജീവിതത്തിലും വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഈസ് അൺ ടു ദ എഡിഫൈങ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എഡിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഗ്രോത്ത് ടുവേർഡ്സ് മെച്യൂരിറ്റി ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ അ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ അവർ സെൽഫിഷ് ഗെയിംസ് റാദർ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് വെൻ വി വർക്ക് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഇൻ ടേൺ വി വിൽ ഗ്രോ brothers and sisters somehow our emphasis in the indian brethren church and also in many congregational churches has been selfishness oriented we have to leave that kaniya 18 aichagalilum ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സമ്മറി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുണ്ട് ആ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒന്നോ ഒന്നിലധികം വിശിഷ്ടമായ അനന്യമായ കഴിവാണ് കൃപാവരം നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ കഴിവുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ചില സമയത്ത് ജഡത്തിൻ്റെ കഴിവ് നമ്മുടെ ആത്മീക കഴിവിനെ പൂരകമായിട്ട് വന്നിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൃപാവരങ്ങൾ വളരെ വിശിഷ്ടമായ അനന്യമായ ദൈവിക ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ് ലെറ്റ് മീ സമറൈസ് ദ ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്പർ വൺ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹാസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ and as part of the master plan god the holy spirit has given us gifts which are unique ee krubavarangale ee vishishtamaya allengil ananyamaya krubavarangale nam kandu pidichittilla adine poshipikkunnilla engil adu valare shojaniyamaya oru karyam aanu if we do not discover if we do not nurture our spiritual gifts then it is a very very tragic thing ഈ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സഭയെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് സഭയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് വിശ്വാസി പോലും പോഷി പോഷിക്കപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം നാം കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കരുത് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ബിലീവർ ഈസ് എഡിഫൈഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് സീസ് ഫ്രം യൂസിങ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഈ പത്തൊമ്പത് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥം നിറഞ്ഞ സംസ്കാരം വിട്ട് കൃപാവരങ്ങൾ സഭയെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഭയിൽ ഏതെല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അവരുടെ ആത്മീക പോഷണത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിളിയോട് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ കൃപാവരത്തോട് 
നീതി പുലർത്താൻ സാധിക്കൂ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ഓൾ ദിസ് ടു നർച്ചർ ദ ചർച്ച് ആൻഡ് ദ ചർച്ച് യെസ് ഐ അഗ്രി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഒഫെൻസീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒഫെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അവർ പ്രൈമറി കൺസേൺ അവർ പ്രൈമറി കൺസേൺ ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് യൂസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് to feed them to nurture them brothers and sisters ee kaalchapaad illathadinte kaaranam kondana nammil palarkum nammada krupavaram ubhayogikkan sadhikkada poyathu adil oru maatam undakkan ee series of classes nammil orarathrey sahayikkatte brothers and sisters a substantial change has to come in our attitude towards fellow believers that attitude is not in many of us that is why many of us are not able to use our spiritual gifts effectively ikkaryangal manasilaakki adinanusariche nammada krupavarangale pooshipikkuvan vendiyum adu jwalipikkuvan vendiyum കൃപാവരങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ശരിയായിട്ട് നടത്തി ആ സന്ധി സന്ധി മഞ്ചകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു ബോഡിയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ കൂടെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐ പ്രേ ദാറ്റ് ഗോഡ് മേ ഹെൽപ്പ് ഈ ഷോൺ ഓഫ് അസ് ടു വർക്ക് ഫോർ എഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി സോ ദാറ്റ് എവൻച്വലി ദ ബോഡി മേ ബിക്കം ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് മേ ദ ലോഡ് ഹെൽപ്പ് യു bless you to understand and may the lord help each one of us to make a change in our life nammade jeevithathil idil kooda oru maatam varan kartavu nammale sahayikkatte priya snehida brother in theological institute prasidhirikkunna ee video thaangalukku prayojanapettu ennu njangal vishwasikkunnu bible school galil pathippikkunna ella vishayangalum njangal ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 